ya kopi, ya rokok, ya duit, ya kopi, ya rokok, ya duit, ya kopi, ya rokok, ya duit, ya rondo, ya kopi, ya rokok, ya duit, ya rondo, ya kopi. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah. Fa inna ahsan al kalam kalam Allah wa khair al huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdasatuha Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri Kali ini ingin saya sampaikan Kepada pemirsa dimanapun berada Berkaitan dengan dikir ya. Dikir adalah suatu perintah Sampai ada sebuah hadis yang menyatakan Afdaluf Afdaluf dikri fa'lam Annahu la ilaha illallah Yaitu sebuah perintah Seutama Utama dikir Ketahuilah sesungguhnya seutama-utama dikir itu Annahu la ilaha illallah Bahwasannya la ilaha illallah Fa'lam yaitu minta dipelajari ditelaah dan diteliti sedalam-dalamnya sehingga melahirkan keyakinan yang sesungguhnya kepada Allah tetapi kalau Anda perhatikan dikir yang ada di video yang saya bawakan Tentu akan berpikir dikir apaan itu gitu. Yang jelas dikir semacam ini bukanlah dikir. Ya mungkin hanya sekedar canda, sekedar gurau dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang seperti minat, seperti ini banyak sekali di mana-mana minatnya. Bahkan ada permintaan di sebuah kuburan dengan terang-terangan berdikir. Ya, dengan terang terangan berfikir ya kertas mira kertas mira nyebut fulus ya yang alus-alus itu tuh juga disebutkan di sebuah kuburan ya. karena sudah hilang keseimbangan dan kesadaran manusia akhirnya beranggapan Salah satu cara untuk mendapatkan uang Dengan cara-cara seperti itu Ya padahal harus bekerja orang ingin mendapatkan uang itu Dengan tetap tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini tidak saudara Kalau diperhatikan Sekian banyak orang yang terperangkap perilaku tidak wajar yaitu memohon uang kepada kuburan yang ini lain lagi pakai tasbih kemudian dikirnya yaitu tadi minta kopi, minta rokok, minta fulus ya nah, minta uang duit dan sebagainya ini kan sama halnya sudah dengan kehilangan akal kehilangan akal waras ini bukan canda kalau ini mungkin canda tapi banyak loh memang Waktu saya mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap keramat itu melihat habitat kebiasaan perilaku perilaku yaitu perbuatan-perbuatan tak sewajarnya yang dilakukan oleh mereka yang mendatangi kuburan-kuburan keramat tersebut yaitu meminta kepada para wali yang meninggal itu terang-terangan minta kepada wali itu berdoa sudah tidak aneh-aneh lagi bagi mereka perbuatan seperti ini bahkan dianggap wajar-wajar justru dibenarkan dulu kita mendengar seorang Habib juga pernah minta ke kuburan secara langsung itulah sebabnya mengapa di zaman Rasulullah sebagai seorang Rasul ya sebagai seorang Nabi yang meninggal kemudian dikuburkan di rumahnya Aisyah Ya, di rumah Rasulullah sendiri di kuburannya kuburannya ada di dalam rumah itu 
dengan harapan tidak ada orang yang mendatangi kuburan tersebut ini kuburan Rasulullah jadi selama 100 tahun perjalanan para sahabat Nabi ya 100 tahun perjalanan sahabat Nabi perjalanan tabi'in perjalanan tabi'ut tabi'in tidak pernah terjadi kebiasaan salah tersebut jadi yang namanya masjid Nabi yang namanya masjid Rasulullah eh, namanya kuburan Nabi atau kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga ketat ketika itu tidak boleh orang berziarah di saat Rasulullah masih berumur 100 tahun usia kematiannya itu tidak ada orang-orang seperti sesudah ratusan tahun kemudian beralih fungsi kuburan yang tadinya kuburan memang sangat sulit untuk diziarahi beralih fungsi begitu dikuasai oleh Syarif Hussein jadilah kuburan-kuburan di Mekah itu dan Madinah menjadi berhala-berhala yang dituhankan banyak orang ketika itu wajar kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melakukan perbuatan melakukan dakwah-dakwah yang cukup keras ketika itu karena sudah hilang keseimbangan umat Islam itu yang 100 tahun pertama bersih 100 tahun kedua mulai kotor 100 tahun ketiga mulai bertambah kekotoran Islam 100 tahun keempat mulai banyak paham-paham torikoh yang berkembang ketika itu sampai sekarang pada akhirnya tak bisa ditanggulangi para kuburiun itu jadi berbeda dengan masa 100 tahun artinya benar jadi kalau dikatakan khairun nas kalau dikatakan begitu khairun nas khairun nas jadi sebaik-baik manusia itu korni di zamanku jadi sebaik-baik manusia itu di zamanku di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman itu tidak ada orang yang kemudian datang kepada Rasulullah sebagaimana banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang kalau dulu itu yang banyak datang kepada Rasulullah pasti bertanya berkaitan dengan ibadah yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah bertanya wahyu dan sebagainya itu 100 tahun masa kenabian Nabi Muhammad dan masa para sahabat Allah alaihim ketika itu tidak ada dari mereka yang berlebih-lebihan di dalam beribadah karena mengejar kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya muncul 100 tahun sesudah Rasulullah masa tabi'in sudah mulai itu berkembang itulah sebabnya kalau kita lihat hadis-hadis Nabi ya kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi mulai rusak itu di zaman tabi'in gitu jadi mulai rusak itu di zaman tabi'in bahkan ada tabi'in yang berdusta atas nama sahabat atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian muncul tabi'ut tabi'in nah ini generasi yang mulai menambah beban ya generasi yang mulai menambah beban di saat di saat gencar-gencarnya dakwah Islam hurafat sudah mulai bertebaran melalui tabi'ut tabi'in ya artinya di kalangan tabi'ut tabi'in ada yang seperti itu yang seharusnya itu tidak dilakukan oleh mereka bukan tabi'ut tabi'in semuanya ya artinya sebagian tabi'ut tabi'in yang dengan sengaja merusak kalangan tabi'in yang berpegang teguh kepada nas-nas yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak masalah di dalam Islam ini. Belum lagi ditambah dengan pertikaian pendapat yang terjadi. Jadi masa terbersih itu adalah masa 100 tahun itu paling bersih. 100 tahun kedua sudah mulai kekotoran 100 tahun ketiga 
mulailah muncul yaitu Rasul Bid'ah <tuh> muncullah tokoh-tokoh Bid'ah ini itu kalau ingin tahu cerita tentang Bid'ah yaitu setelah 300 tahun mulailah Bid'ah merbak di mana-mana kemudian mereka itu membagi-baginya dengan Bid'ah Hasanah dan sebagainya yang sebelumnya tidak ada antara Pak Hasanah dan Bu Hasanah itu lalu dibagilah menjadi Pak Hasanah dan Bu Hasanah barangkali itu saja dari saya Zulkarnain El Maduri mudah-mudahan tidak mengikuti cara-cara dikir yang gila-gilaan seperti dalam video tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh